Hallo, mein Name ist Yvonne Zindel und mein Körper ist der einer als weiß gelesenen Frau, Mutter dreier Kinder, heteronormativ, Mitte 30. Er ist privilegiert, da er gesund ist und weiß. Er funktioniert und er ist hochpolitisch. Er ist performativ. Er war es ab dem Moment, als die Hebamme meiner Mutter sagte, es ist ein Mädchen. Ab diesem Moment lief das Programm ab, das meine Leistungen und Defizite meinem Geschlecht unterordnet. Mädchen sind gut in Sprachen und schlecht in logischen Denken. Sie sind sozial kompetent und lösen Konflikte schneller. Die ersten Jahre blieb mein Körper beinahe unberührt von der Sehnsucht, ihn verbessern zu wollen. Er sollte zunächst institutionalisiert werden und es wurde abgewartet, was dabei herauskommen mag. Mit dem Eintritt in die Pubertät wählte ich dann selbst aus, zum Cyborg zu werden. Ich nutze die tarnhaltige Sonnencreme, um nicht braun zu werden. Ich nutze die Antibabypille, um frei von Verhütungssorgen zu sein und nahm dafür in Kauf, dass mein Zyklus vorhersehbar wurde. Vorhersehbar wie ein Algorithmus. Ich begann über Social Media, meine Freizeit zu organisieren und gab im Austausch über das, äh, für das ständig informiert sein meine Daten her. Ich erweiterte meinen Körper durch ein mobiles Telefon, das immer mehr lernte und schließlich smart wurde. Ich optimierte mich nach außen. Mein Telefon brachte mir bei, immer effizienter zu werden. Ich komplettierte die symbiotische Paarbeziehung mit dem Vater meiner Kinder durch einen geteilten Google-Kalender und eine App namens Brink, mit der wir nicht einmal mehr telefonieren mussten, um unseren Einkauf zu koordinieren. Das Familienmanagement wurde so zu einer Aufgabe, an deren Scheitern und Gelingen man sichtbar Eigenverantwortung trug. Die neuen Instrumente gaukelten vor, dass schon alles schaff- und machbar sei, wenn man sich nur genügend anstrengte. Hast du nicht die App gecheckt? Wir brauchen noch Grünkohl für meinen Smoothie. Ich habe dir extra noch eine Erinnerung per Telegram geschickt. Meine Schwangerschaften wurden verprüf, über, äh, vermessen und überprüft, pathologisiert und romantisiert. Kaum eine Person, die nicht etwas über Schwangerschaft wusste, was ich essen dürfe, was es wird, laut Bauchform, und wie groß die Wahrscheinlichkeit sei, ein Kind mit Behinderung zu bekommen. Mein Körper war öffentlich. Ich fragte mich, wie Jennifer Lynn Marone mit einer Schwangerschaft umgehen wird, denn sie verkauft seit 2015 ihre gesamten Daten als Kunstwerk. Was passiert mit den Daten ihres ungeborenen Kindes? Kann sie über die Daten ihres Babys bestimmen? Sind diese Daten äh, des Babys extra viel wert? Steigt und fällt oder fällt dieser Wert der Daten, wenn ihr Kind multiethnisch ist oder wenn es eine Behinderung hat? Anisha Müller und ich haben uns entschieden, für diese Lecture Performance ganz bei uns zu bleiben, bei unseren Technokörpern und Privilegien, unseren Erfahrungen mit Body Enhancement, ihren Möglichkeiten und Konflikten. Wir proben aber die Übertragbarkeit dieser Rollenmodelle. Image Description. Collage of ancient indigenous sites, totems and a glowing pyramid with text across the image reading, just because white people couldn't do it, doesn't mean it was aliens. By Decolonial Meme Queens. Decolonial Meme Queens. Last month, I gave a talk on a panel organized by Opashona Ghosh, Opashona Ghosh, called Femme New World. I spoke with her alongside three other Femme of Color artists, including Maisa Lehedeb, Maisa Lehedeb, and Erkan Afan, Erkan Afan. We spoke about our art, our queerness, and our various identities and experiences as people of color in Berlin. We also spoke about whiteness, queer whiteness, spicy whiteness, institutional whiteness. It was the first time I've spoken on a panel with only people of color and only femmes. There was this unspoken understanding between us where we didn't have to shield ourselves from invasive questions or tokenistic panel photographs. But afterwards, something happened. As people came to congratulate us on the talk, a group of four presumably white Europeans came to ask some questions and began to thank me for the information that we had given. How I, in particular, had helped them understand some things and tips that they were going to use for their future work. One German guy came and was very excited to tell me whether I was interested in doing a collaboration with him. He had a new yoga class idea, and to be specific, a yoga class that is accessible for queer people. 
image description. Meme of a group of white people doing a yoga class with the headline saying, yoga doesn't see color. Underneath, South Asian yoga instructor looks for a job in a yoga instu studio. I'm sorry, our slots for yoga, if authentic yoga teachers are full up at the moment. Namaste. Should I ask him why he is asking me about yoga, a diasporic, part Indian woman of color who showed absolutely no interest in doing this ancient practice? Should I tell him yoga had been so deeply appropriated, so far removed from its context, that I actually feel I have no opinion on it anymore? Should I tell him that his yoga is a white corporation where skinny white women in fabletics gym clothes say OM and other marketing tool for gym industries that profit from whitewashing, fat shaming, and cultural appropriation? Should I tell him that yoga was queer long before Europeans even knew what queer was? Should I wonder what makes him think I'm willing to do this emotional labor and give him knowledge that ultimately he could find on Google? I chose the first meme by Decolonial Meme Queens, Decolonial Meme Queens, because it presents the limits of a white Western conceptualization of the world. It is a synonym for entitlement and the ingrained presumption that progression and developments can only come from whiteness and the West. The development of bodies falls into the same rhetoric. To think about our bodies literally becoming a cyborg, it would seem first that we must be read as human. But in the eyes of the law, who is human? The Universal Declaration of Human Rights is a piece of legislation with the aim of asserting all humans and all bodies as deserving of basic human rights. It began historically in the debate of the rights of man that initiated in France during its active colonial period. So, in other words, the discussion of human rights began during the mass destruction, genocide, and pillaging of colonial territories. The delineation of who is human and who is not is a racialized one, and it constitutes the Declaration today. It is a facade built on a system of oppression written by white men to uphold imperial power. In the name of human rights, the invasion and destruction of many countries and lives has been justified. And to tattoo this on your body is to permanently underline in ink that it only stands for some bodies. In the Western context we live in, whiteness is human, being healthy is human, is able-bodied, is cis, is male, is normal. I've done body work for five years now, and it's been with this physical work that I've understood the gravity of being connected to our own body, and also the systems that wish to dislocate us from them. I worked in the gym industry as an instructor, teaching legs, bums, and tums, zumba, you name it. Do this squat to tone your butt and work hard to get ready for summer. I was to promote the after image of you, the real you, the one that awaits you after the class. This type of enhancement is so ingrained in our self-image the health and fitness industry actually no longer remains in the gym. It follows us home. Calorie count calculators and Fitbits attached to our sides. Image description. A smartphone with an app reading Better Me and three slim white women with the a, with a text Ultimate Meal Plan and Workouts app. Don't get me wrong. I'm not saying it is unfeminist to want to change your body. It's yours. Do what you want. But the society that makes you feel inadequate in its before state is something that I think we should question. So at a certain point, I was sick of these abs workout classes where also people never believed that I was the instructor. So I turned to teaching less overtly weight loss oriented classes. And there I found an alternative narrative. This time, the talk was of shaping up with an additional element of self-care and wellness. Weight loss is out and body positivity is in. In this context, altering your body through surgery, through steroids, or through implants is regarded as dangerous and tacky. You should be slim, but always through natural means. In the way capitalist corporations function, the rhetoric had adapted to suit the latest trend in the market. Body positivity and self-care, on the surface, 
encourage us to be kind to our bodies. But ultimately, other product of classist and fatphobic strategies to gain capital. As Sophie Hagen, Sophie Hagen says, body positivity skinny washes the fat liberation movement. It is more palatable to a mass market where it's all about everyone loving their bodies regardless of what they look like. Of course, we should love our bodies and own them. And yes, we can celebrate a turn in representation, but this does not take away from the structural discrimination that bodies who do not represent the norm experience. As Hagen says, no matter how much she loves her body, she will be discriminated due to fat phobia. Self-care, the accomplice to body positivity, can represent a means to buy your way to calmness. Type self-care into Instagram GIFs, and we see face masks, nail polish, bubble baths, all femme-centered activities that have to be bought to achieve a better, calmer you. Yoga and meditation, too, have been pulled into this market. Image description, another group of white people doing yoga with the text reading, please can you stop making memes attacking white people about the appropriation of Indian culture? It's really ruining my chakra alignment. Hom. Enhancement is not just physical, but now spiritual. But did you know that yoga instructors can earn up to three times more than other gym instructors? How much does a gym membership or spa visit cost? Have you ever had a South Asian yoga instructor? If the whitewashed wellness world can lift you to a higher level of health and happiness, it certainly comes at a price. Mein Körper ist politisch, er ist Schauplatz von Interessen, er ist ein Kapital. Als Mutter soll ich mich um meine Fuckability sorgen. Diesem Faktor, der mein sexuelles, erotisches Kapital ausdrückt, liegt eine männliche Vorstellung zugrunde, die ich mir selbst aber auch angeeignet habe. Viele Frauen versuchen im Zuge der technologisch inspirierten Emanzipierungswelle 4.0 die positive Einstellung zum eigenen Körper wiederzugewinnen. Take back postpartum ist so eine Bewegung, oder The Honest Body Project. Anisha beschrieb eben die Trends in der Fitnesswelt vom Abnehmen als Ziel über die Wellnessbestrebungen hin zur Body Positivity und Achtsamkeit mit all den problematischen Implikationen wie der unabsichtigten kolonialen Aneignung von nicht westlichen Lehren. Auch ich mache natürlich damit mit und entspanne mich lieber körperpositiv beim Yoga als beim Aerobic. Ich enhance mich voll im Trend. Als zeitgenössische Feministin ist mir mein lebensspendender und lebenserhaltender Körper nicht peinlich. Genau, der Großteil der Gesellschaft begegnet meinem Körper in einer aggressiven Art. Ein Nachbar teilte mir etwa ungefragt mit, er habe einen Trost für mich, den ich seine Meinung nötig hatte nach drei Kindern. Er sagte, seien Sie froh, nach dem dritten Kind baut der liebe Gott einen Reißverschluss ein. Als ich ihn fragte, was er damit meine und ob er tatsächlich ungefragt über mein Vagina reden würde, würde sagte er, war ja nur ein Spruch. Ein Bekannter kam im Schwimmbad zu mir und sagte mir, wie unfair es sei, dass ich wieder so dünn sei. Ich sehe aus, als habe ich kein Kind geboren, statt drei Kinder, als sei dies eine besonders positive, aktive Leistung. Noch, an, noch angestrengter wird der Umgang mit meiner, meinem Körper, wenn ich mich meiner Fuckability aktiv widme. Seit der Vater der Kind und ich getrennt sind, date ich manchmal. Algorithmen sind dabei, die Faktoren, die Vorsehbarkeit und Selbstbestimmung versprechen auf der Suche nach Sex und Liebe. Mein meistgehörter Spruch dort ist, sind alle drei Kinder von selben Mann? Mein weiblicher Körper und dessen Saat wird zum Schauplatz von Klassenkonflikten und gut verborgenen Vorurteilen. Ein, Ma ein Makel haftet an mir, denn ich habe den Reißverschluss nicht gut genug verschlossen gehalten. Promiskuität wird mir unterstellt, 
Man muss vorsichtig sein. Seit neuestem optimiere ich mein Dating-Profil, genau wie mein Lebenslauf. Ich streiche meine Mutterschaft raus. Ich bin auf Hilfsmittel angewiesen. Dabei bin ich nach den meisten Kriterien nicht eingeschränkt. Ich entspreche körperlich und geistig der Norm, bin High-Performerin. Doch ohne WhatsApp, ohne die Möglichkeit zur Vernetzung, zu 24 Stunden 7 Online-Shopping, zur Recherche zu den komplexesten Themen von überall, würde mir mein hochperformativer Alltag nicht gelingen und schon gar nicht meine anspruchsvollen Jobs. Ich erwische mich immer häufiger dabei, dass ich mich ärgere, wenn ich Dinge nicht tracken kann, wenn Google mir nicht helfen kann. Eins der Kinder ist in der Dämmerung im Park verschwunden und mir bleibt nur die ganz analoge Suche übrig. Die aufsteigende Panik, eine biochemische Reaktion, kann ich nicht unterdrücken. Siri, wo ist mein Kind? Image Description. Image of a quote by Mia Mingus. Mia Mingus, reading, Ableism is connected to all of our struggles because it undergirds notions of whose bodies are considered valuable, desirable, and disposable. From how our communities can move beyond access to wholeness. Text in, is black and white against an abstract, colorful background. I began getting nail extensions about a year ago. And if anyone who's ever had acrylics knows, once you start, you really can't stop. So every time I got my refills done, my, the length of my nails got longer and longer and more elaborate. I adapted the way I used my phone, typing at the speed of light with a loud clacking noise. Typing on the computer was far more enjoyable, perhaps not for my colleagues, but... And it became a part of my outfit. It became part of my jokes, my mannerisms, how I moved. And much as many people thought these long acrylics would make life more difficult, I found many things easier, and most importantly, I was the one who loved them. When I was single, people complimented me on the glitter, the cute colors. To the onlookers, it fitted. I present as feminine and girly, so yes, of course, I have long, fake nails, and I continue to happily wear these nails. But when I got into a relationship, the comments changed. In social situations, time and time again, I was asked, how do you, you know, with those nails? At this point, I stopped to wonder, what would a cishet man married to a woman answer if an acquaintance asked how exactly he had sex with his wife? Being in a relationship with a woman and having long acrylic nails blurred the boundaries for people for what is and what isn't appropriate to ask someone about their personal life. As a femme and female presenting person, being asked invasive personal questions is nothing new. But for me, it was a surprise that these comments often came from queer people, and queer femmes in particular. Are we so constrained by a heteronormative vision of sex and sexuality, we can still only conceive of one form of sex with a male and female counterpart? Are all feminine women heterosexual and ultimately passive? It became clear to me after these moments of embarrassment at being invaded so personally that the comments were not only homophobic, but femphobic and sexist. Meme with a brightly colored queer dog wearing glasses saying, queerness is about breaking stereotypes, not letting anyone tell you how you should look, and about being your true amazing self. Picture of a dog with glasses and lots of question marks sees a queer femme with long acrylic nails. What? It would seem there is only one way to look and act queer and be a woman. A straight white woman is glamorous with her acrylic nails. A black or brown woman with long nails is ghetto. And a queer lesbian or lesbian woman with long nails doesn't exist. It's clear that desirability functions as part of a system of hierarchies, all connected to the white male gaze. So for me, acrylic nails became not just an extension of my body, but also as a queer femme to resist and exist. The narrative we learn 
when bodies are invaded in this way is that they should be perceived to not have or not deserve boundaries, where their own bodies do not really belong to them. It perpetuates what bodies should and shouldn't do, what they should and shouldn't look like. As Mia Mingus, Mia Mingus explains, this is a foundational aspect of ableism, the structural discrimination of sick and disabled people. In this framework, the concept of health has been used to justify discrimination, facilitating violence of bodies that do not fit the norm. The typically medical, medicalized words like healing, curing, improving, imply that the body from the outset is in the opposite condition and in need of fixing. I'm going to give a trigger warning now of some images with headlines from online news resources that give evidence to the following statements. They are transphobic, homophobic, misogynoir, and fatphobic. So a consequence of these ableist structures is that they pave the way for queer and trans people to be put into therapy. For black women to be denied life-threatening medical procedures. And for fat people to be spoken about as an epidemic that needs to be eradicated. Die Prothetik liegt in einer Katastrophe und zwei Meilensteinen begründet. Der Erste Weltkrieg und immer schrecklichere Waffen richteten Menschen immer grausamer und furchtbarer zu. Antibiotika und Anästhesie ermöglichten es gleichzeitig, immer grausamer, unästhetische Verletzungen zu überleben. Die Prothetik sollte zunächst die Versehrten wieder sogenannt ganz machen, die das Stadtbild mit ihrem Elend verschandelten. Der medizinische Fortschritt erschuf erste mechanische Körpererweiterungen, zunächst für die vom Krieg versehrten Männer. Bei knüpften Visionärinnen noch weitere Hoffnungen an diesen Enhancements. In Utopia entstanden Cyborgs und schließlich Transhumanisten. Doch wer Nisha formuliert hat, um das Menschsein im Sinne des Transhumanismus mittels Technik zu überwinden, müssen zunächst alle Menschen als gleich oder überhaupt als Menschen wahrgenommen werden. Um gedanklich Grenzen zu überwinden, müsste man diese erstmal anerkennen und überhaupt mal erkennen. In den Fantasien von Cyborgs und Robotermenschen wird der Wild Male Gaze deutlich sichtbar. Von Fritz Langs Maria über Blade Runners Pris bis zu Samantha in Her. Die weibliche KI ist am Ende nicht mehr als das Objekt der Begierde des Protagonisten. Es geht bei diesen Fantasien natürlich hauptsächlich um Kontrolle. Eine Maschine hat keinen eigenen Willen. Sie folgt Anweisungen und im Zweifelsfall kann man sie zerstören, ohne ein Menschenleben auf dem Gewissen zu haben. Man kann sie mindestens besitzen, im besten Fall aber sogar genauso erschaffen, wie man sie haben möchte. Ähm, wie das Pygmalion ähm, im Urmythos der Geschichten vom männlichen Schöpfer tut. Donna Haraway schrieb natürlich auch schon 1985 in ihrem Essay ein Manifest für Cyborgs, der Cyborg als imaginäre Figur und als gelebte Erfahrung verändert, was am Ende des 20. Jahrhunderts als Erfahrung der Frauen zu betrachten ist. Und wir wissen alle, Technik ist heute immer noch weiblich konnotiert. Siri, TomTom Tom und Alexa sprechen uns mit weiblichen Stimmen an. Doch wie könnte Technik nun dem weiblichen Körper dienen, ohne ihn nur weiter zu normieren, zu optimieren, vermessbar zu machen, vergleichbarer zu machen, gesünder zu machen in der Logik des normativen westlichen Körperbildes? I'm not a scientist nor a medical engineer, but when it comes to bodies, I've had enough of policing. The intrinsic necessity to people to discuss bodies, so often based on appearance, becomes a form of entitlement. To make judgments based on appearance is inextricable from the social conditions that foreground them. Health, from the beginning, has been weaponized by those in positions of power. So, I ask, what does it really mean to be optimized or enhanced? Who can be optimized? And what is at stake for the body's pre, anti, and post optimization? It also makes me wonder, how would the world have looked had we dedicated our research, our thoughts, and opinions on our own bodies instead of others? Thank you. <laughs> 